Hello and welcome to our show Need S600 where we talk about secrets of scoring more than 600 marks in the NEET exam. I am your host Kamal and this episode is in continuation to the previous one. Today in this particular episode we are going to talk about a different subject. We are going to talk about biology. Yes. How we can score more than 600 marks in the NEET exam with the help of biology as a subject. Biology mein we are going to talk about botany and today to educate us on botany we have a subject expert with us ruchika madam ruchika madam welcome to the show thank you sir ruchika madam is a faculty at akash institute and comes with an experience of 6 years of teaching botany as a subject madam botany ke bare mein thoda sa guidance aap se lena chahenge botany ek theoretical subject hai yes sir kafi chapters interesting hai kafi chapters bachon ko thode tough bhi lagte hain yes sir क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए व्हेन वी प्रिपेयर फॉर बॉटनी टू स्कोर 600 प्लस इन नीट एज अ सब्जेक्ट बायोलॉजी विल गिव यू अ वेरी गुड वेटेज बिकॉज इन बायोलॉजी यू हैव टू स्कोर 350 आउट ऑफ 360 and uh, as a subject botany is little bit difficult it is more about fact and examples but uh, i'll give you some kind of tricks so that you can make it very easy to learn all right we are more than happy to learn those tricks इसमें सबसे पहले समझना चाहेंगे मैम कि टाइम को किस तरीके से मैनेज किया जाए व्हेन वी प्रिपेयर फॉर बॉटनी यस सर सर नीट को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट मटेरियल जानना इज नॉट मोर देन अनफ यू हैव टू मैनेज योर टाइम बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट एट टू डिफरेंट लेवल्स वेन यू आर प्रिपेयरिंग यू शुड हैव अ वेरी वेल डिसिप्लिन टाइम टेबल टाइम टेबल यूजली स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं बिकॉज अगर हम टाइम टेबल नहीं रखते हैं वी कैन नॉट मेक अ डिसिप्लिन स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ईच एंड एवरी चैप्टर तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको टाइम टेबल तो प्रिपेयर करना ही है एंड दूसरा टाइम मैनेजमेंट है एग्जामिनेशन हॉल में बिकॉज थ्री आवर्स का जो टाइम है इट्स वेरी हार्ड एंड इट इज़ वेरी मोर कंसर्न अबाउट दी टाइम मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कम्प्लीटिंग दी नाइन्टी क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी इन अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट यू कैन डू बाई सेटिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक और राइट सो वॉट आई अंडरस्टैंड मैडम इज दैट टाइम हम तब मैनेज कर पाएंगे टाइम टेबल हम तब बना पाएंगे जब हमें पता होगा कि कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं कौन से चैप्टर्स कम इम्पॉर्टेंट हैं तो इस पर हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं क्या वेटेज होता है थ्रू आउट द सब्जेक्ट सो वेटेज वाइज एनालिसिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर वाइज प्रिपरेशन वाइज प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं बट कितनी फोकस पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए वेटेज की एनालिसिस uh, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इफ यू सी हमारे पास वेटेज एनालिसिस का पास्ट टेन ईयर्स का ग्राफ है उस ग्राफ से आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टू चैप्टर्स की बात करूं क्लास ट्वेल्व के फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लान दे वर हैविंग मैक्सिमम वेटेज इन पास्ट टेन ईयर्स ऑफ नीट एग्जामिनेशन पेपर सो अगर वेटेज वाइज एनालिसिस है तो हम रूटीन रिवीजन से बचते हैं क्योंकि रूटीन रिवीजन का मतलब एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी की तरह जब भी रिवीजन शुरू किया फर्स्ट चैप्टर से शुरू किया और फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का वेटेज लीस्ट रहा है इन दी पास्ट टेन ईयर्स ओ इज इट यस और राइट सो कुछ चैप्टर्स जिनमें आप बता रहे हैं कि वेटेज कम है कुछ चैप्टर्स जिनमें वेटेज ज्यादा है बट वी ऑल्सो कांट अफोर्ड टू लीव एनी चैप्टर बिकॉज एन इज द बाइबल एंड द क्वेश्चन पेपर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम एन डेफिनेटली सो इसमें गाइडेंस ये चाहिए मैम कि एन सी आर टी को अगर हमें पूरा रिवाइज करना है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर एन सी आर टी के लिए मैं तो यही बोलती हूँ कि एन सी आर टी को मुठ्ठी में करना है तो पाँच की पॉइंट्स हैं बिल्कुल पाम के फिंगर्स की तरह सबसे पहला पॉइंट है फॉलो दी ट्रेंड पिछले दस साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए इम्पॉर्टेंस समझिए किस तरीके के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं दूसरी चीज होती है चैप्टर्स को हम अपने इजी मीडियम डिफिकल्ट बेस पे एनालाइज करें ये स्टूडेंट वाइज वेरी कर सकता है कुछ स्टूडेंट को कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है किसी और को वो इजी लग सकता है तीसरी चीज होती है आइडेंटिफाई दो चैप्टर्स फ्रॉम विच यूजली डायरेक्ट फैक्ट और डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आर आस दो चैप्टर्स नीड्स मोर फ्रीक्वेंट रिविजन वाई बिकॉज वो चैप्टर्स बहुत ईजिली भूलते हैं तो इनके लिए यू कैन मेक माइंड मैप यू कैन मेक फ्लो चार्ट You can make quick learning uh, concepts or mnemonics. You can make well-level diagram also. Or last time, me un chizo se ham bhot uh, frequent or easy revision kar sakte. Fourth point, jo usually student bhulte hain, wo hai NCERT ki summary. 
समरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समरी से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो पार्ट एनसीआरटी मेन टेक्स्ट में कहीं भी नहीं होता और इन्हीं के साथ नी समाइम्स आस बियॉन्ड एनसीआरटी क्वेश्चन ऑल्सो बियॉन्ड एनसीआरटी मीन्स कहीं वो लिंक कर रहा होता है एनसीआरटी से बट दी डायरेक्ट थिंग इज नॉट गिवन इन एनसीआरटी एंड फिफ्थ लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आइडेंटिफाई योर एफ ए एफ फ्रीक्वेंटली आस फैक्ट इन एवरी चैप्टर एंड एम एफ एफ मोस्टली फॉरगेटेबल फैक्ट जो आप हमेशा बोलते हैं दोनों को कोरिलेट करिए अंटिल अनलेस यू डू दिस यू कैन नॉट सक्सीड इन रिवाइजिंग एन सी आर टी प्रॉपरली और राइट सो फ्रीक्वेंटली आस फैक्ट एंड मोस्ट फॉरगेटेबल फैक्ट ये कैसे मैम बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रीवियस जो टेन ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे हमें पता चल सकता है कि मोस्टली जो पूछे जाने वाले फैक्ट हैं वो क्या हैं और आप अपने क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट से उनसे आपको पता चलता है कि आप किनको ज्यादा भूल रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली आज फैक्ट टेन इयर्स के पेपर से आपको मिला मोस्टली फॉरगेटेबल फैक्ट आपके मॉक टेस्ट के अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन से मिला All right. So here comes the importance of mock test. Yes. Sir. Why they are so important? Because they help us identify those mostly, mostly forget- forgettable facts. Mostly forgettable facts. Yes, sir. All right. So while we prepare for NEET exam, it is very important to have a right mentor, because mentor can help you achieve your goals in the most efficient way. So being a faculty of Akash Institute, what would you like to suggest to the audience over here? Uh, what is the role of mentor while they prepare for? the neat exam definitely sir any battle cannot be won without a mentor and uh, for this battle too you need a very good mentor mentor in the terms of teacher mentor in the terms of good study material at akash you will find very excellent teachers which will guide you to prepare for the neat exam and uh, our study material is designed in different levels we have uh, different question banks for your mock test preparation uh, we have different kind of test series so that you can polish your preparation by doing neat like exam which are very much synced to the neat exam and uh, we have a very wonderful neat challenger app through which you can uh, go through the past 10 years question paper and as well as you can have expected questions so madam uh, now that we have come to the end of the episode jate jate any final piece of advice which you would like to give to the audience Uh, yes sir i would like to summarize the whole information that i have given uh, in this episode in the four important points one is uh, proper time management that i have mentioned earlier and uh, second good revision of ncert strategic revision of ncert third weightage wise analysis of ncert and fourth last but not the least a very good mentor these four things will ensure to score 600 plus in the neat exam right thank you so much ma'am for coming over here taking out time uh if you follow the strategies which are shared by ruchika madam i am sure you would be able to score more than 600 marks in the neat exam in the next video we are going to talk about the next subject till then keep practicing and stay tuned